<laughs> okay, so we're now here with uh, people who helped organise the event and actually came up with the original idea from what I gather. Now, uh, Tina's going to translate and you tell us who you are. Okay, the, so we have four people here. They're members of the group. And the first one is Vlado Michalko. And he came with the idea of Rosip Kosti with his friend Fredjo. <laughs> Alfred Linke. <laughs> Alfred Linke. And the two of uh, the people here in the in the group is uh, Linda. Linda, say your surname. Yes, hello. Hi. <laughs> Linda Luftakova. <laughs> I'm, 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 I'm uh, one of the teachers. Yeah, she's one of the school. teachers, so as everyone else in the group. And Peter Vaida. And Peter Vaida, he is another Teacher teacher too. of folk dancing. And it was it was your idea to uh, set up this event. A bola to vaša myšlienka vytvoriť takýto event. Bola to naša myšlienka s Fredom, a, ale ako boli dvo, dva také rozmery, veľmi dôležité. Prvý, že keď sme skončili tento festival pred neviem koľkými rokmi, tu je teraz neskutočné množstvo ľudí a zrazu to nebol nikto. A ten priestor má svoju atmosféru a neboli ďalšie podujatia. Tak sme si povedali, že ideme vytvárať nové podujatia a jedno z podujatí, ktoré sme vymysleli, sú práve rozhybkosti. A druhý rozmer týchto rozhybkostí? OK, so uh, the first idea they came with, uh, it was Vlado and Fredo. Uh, they have decided to do the festival rozhybkosti because when uh, festival Východná, where we are at at the moment, finished, it was very quiet here and uh, they feel it's very useful to use the place again for any other festivals. So they came up with the idea of rozhybkosti. And the second idea they came up with je vrátiť naspäť ľuďom ten ľudový tanec, tú, tú tradičnú ľudovú kultúru, pretože ju stratili. Niekedy ľudia, naši predkovia, že keď chodili v krojoch, veľa spievali a veľa tancovali a to už nerobia. A teraz máme tie kurzy tanca, ktoré vrácajú naspäť ako keby zjaviska tým obyčajným ľuďom tú kultúru. Okay, and the second idea they came up with was uh, to bring uh, folklore back to the people the way it used to be years before where the people were singing and dancing together uh, so they kind of trying to bring uh, the dance of the folklore back to the people so they can dance basically every day and sing. Do you, do you four feel that you are actually preserving the history of Slovakia and how important is that to, for you to do? že vlastne o, vnímate to, ako že obnovujete akoby tradície slovenské a aké, aké dôležité je to pre vás? Aké to no, pre vás súvisí význam? to s našou identitou, takže áno, to je dobrá otázka, presne tak, snažíme sa vrátiť naspäť ľuďom tie tradície, ktoré sú našou súčasťou a e, takisto ako m, teraz v Argentíne, povedzme, ešte ľudia stále tancujú na e, to argentínske tango, nie len akože na vystúpeniach, ale na ulici, v bároch, a to by sme chceli mi vrátiť naspäť tým ľuďom, lebo takto to niekedy tu bolo, len sa to vytratilo. Yeah, they can identify with the culture and with the folklore and they, what they would like to do is uh, he gave an example of Argentina where the people are still dancing on the street and that's the idea of Rosip Kosti and the things they are doing to bring the folklore back to the people so they will enjoy in a daily life. How are people reacting? to what you're doing are, 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 are the public generally really pleased with what you're doing ako ľudia reagujú na to čo robíte či sú šťastní z toho že to robíte <laughs> <laughs> tak keď môžem rozprávať za nás dvoch pretože my učíme spolu na jednom stage ľudia reagujú veľmi pozitívne veľmi šťastne keď tu s nami že sme radi a máme pocit že ako náhle prídu do tohto priestoru nabíru ako keby väčšiu energiu, druhý dých a zabudnú na to, čo je reálne a trošku sa prenesli denne. Čiže aj tá komunikácia s nimi je, je ako z, zrazu ako s deťmi. Mm-hmm. Proste chcú sa hrať, chcú sa, chcú sa nejak vzdelávať, tancovať a po večeroch to aj vidno, hej, tá zabava a tá, a tá čo, energia. A čo je úplne super, že máme vlastne veľa začiatočníkov. My sa venujeme s pekným začiatočníkom na rozhybkostiach a je výborné, že ich toľko, že ich je stále vlastne viac a viac, že ľudia pribúdajú a chcú sa učiť tancovať aj v staršom veku. <laughs> so they feel that people are accepting this and uh, they want to learn, they are very happy when they uh, meet together and when they dance and learn uh, singing together. <laughs> and uh, what is very important, Linda said, that uh, Linda and Peter, they're working with the beginners mostly, mm. uh, different ages, and they all enjoy, uh, all enjoy it and they have more and more beginners from a different age uh, wise uh, every year. So is really this, enjoy. is, sorry, <laughs> no? is this a full-time job? for you all? You know, are you supported by the government or 
Že či je to pre vás akože zamestnanie a že či ste podporovaní štátom, aby ste toto rozvíjali a robili? Áno, e, preto to vyštudoval Linda a ja takisto. Čiže vyštudovali sme Vysokú školu muzických umení, Fredo katedru etnológie a folkloristiky a žijeme vlastne z toho, že pracujeme s tradičnou dobou kultúrou a jej prvkami. Peťo Vajda si nevyštudoval, ale je v podstate profesionálny tanečník, interpret a pedagóg. A tento festival priamo v rozhybkosti podporuje fond na podporu umenia, čiže máme aj podporu zo štátu, aj keď nie je postačujúca, takže musíme ešte pracovať na ďalších sponzorov. Mm-hmm. So, uh, <laughs> three of them have studied uh, folklore and traditional thing, ethnology, uh, so basically it's their job mm-hmm. uh, to teach people how to do that. And uh, Peter, he didn't study, but he's still a teacher and... Uh, amazing dancer. dancer. Amazing dancer. dancer. <laughs> amazing solo dancer. Really? Uh, yeah. 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 Uh, and for Rosip Kosti, they uh, part of the money they'll get from the government, but it's not enough, so they're still yeah. looking for the new sponsors. And so you need money. new sponsors. Takže potrebujete sponzorov. A lot. A lot of sponsors. <laughs> yeah. So we'll, we we'll, tell, we'll tell the world yeah. you need sponsors. Yeah. yeah. We need no, it's a good thing. Slovak Republic, you know. Yeah, yeah. <laughs> yeah. Sponsor, yeah. Only Slovak Republic. Yeah, yeah. No, that's good. That's good. So what? Do, how do you see the future of what you're actually doing? You know, how do you see it being, how will it be in 10 years' time? Ako, to, ako si to predstavujete o 10 rokov? Ako to bude vyzerať? O 10 rokov, uh, keď sme začínali, prvý ročník, bolo 60 ľudí. Dnes nás je tisíc. A o 10 rokov by mohlo byť 20 tisíc. <laughs> okay, so when they started, it was 60 people. It was 5 years ago, if I remember. Five yeah, years. they started 5 years ago. It was only 60 people here. This year, it's uh, 1,000 people coming. So yeah. in the space of 10 years they're expecting 20,000. Really? <laughs> yeah. Ale čo je dôležitejšie sú tie ulice. Ak sa nám toto podarí, alebo uvidíme náznak po 10 mm. rokoch, že ľudia začínajú tancovať, stále viac a viac spievať, tak si myslíme, že tá idea je čia- bude čiastočne naplnená. But what is more, more important when they see people dancing on the street, uh, that's, that's the idea to, they want to bring. So uh, that's the most important part. And one last question. How, how important do you feel this kind of thing is for uh, Slo- Slovakia's uh, tourism trade? Že, uh, ako si myslíte, že toto, čo vy robíte, je dôležité pre turist, uh, turizmus na Slovensku? Pre turizmus na Slovensku? Je to podľa mňa jedna z vecí, ktorá tomu turizmu trošku pomôže, lebo tá, 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 tento náš podujatie je zaujímavé aj pre zahraničných e, návštevníkov nášho festivalu. Nehovoriac o tom, že, tá, že k nám chodia aj naši priatelia z Írska učiť aj írske tance, naši zase dobrí pedagógovia v rámci Slovenska učia Flamenko, čiže máme, máme tu taký rozmer aj trošku zahraničný, čiže ľudia si prídu v podstate na všeličo. Ale Samozrejme... Hong Z Hongkongu sme tu mali už účastníkov, hej, ktorí sme učili dokonca, ktorí trošku skôr a potom ostali celý festival. Takže určite to je, je to dôležité, je to bolo aj pre, aj pre, aj pre turizmus. Je to dôležité, že je to dôležité pre turizmus, to teach how to dance and how to sing. They had a people here from Hong Kong every year. They have a people here from Ireland to teach dances and singing. So he, he thinks it's very important for the tourism itself in Slovakia. Excellent. That's fine. Thank you. Uh, thank you for talking to us. Uh, pro, pro, uh, I forgot. But anyway, I'm going for a Velky Pivo. No, no, thank you. Thank you so much.